సో లైఫ్లో ఎదగడం అసలు టెస్ట్ లైఫ్లో ఎందుకంటే చాలామంది స్కూల్లో నైంటీ పర్సెంట్లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొట్టి మళ్ళీ వాళ్ళ మామ అంటే నాకు నచ్చిన జాబ్స్ లేదండి అంటే అప్పుడు స్కూల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మీ దృష్టి అంతా ఇటువైపే ఉండేదా చాలా వరకు అంటే అప్పుడే షూటింగ్ లొకేషన్లు ఆ సెట్లు చూసేవాడిని అంటే అంతకేం లేదు అప్పుడు ఏముంటుంది చిన్నప్పుడు ఏముంటుంది ఆ రోజుకి ఆడుకున్నాం క్రికెట్ ఆడుకున్నాం టీవీ చూసామా ట్యూషన్ మా కొట్టకపోతే హ్యాపీ ఆ రోజు ఇంతే ఉండేది పెరగడం పెరగ మీరు రామ్ చరణ కలిసి చదువుకోవటం అది క్లాస్మేట్స్ క్లాస్మేట్స్ ఒకరు ఉండేవాళ్ళం ఇంటి ఇల్లు కూడా ఆపోజిట్ ఉండే చిరంజీవి గారి ఇల్లు మా ఇల్లు ఆపోజిట్ సో ఆడు కలిసి కలిసి ఆడుకునే వాళ్ళం అందరం బట్ చరణ్ ఒకటే బ్యాచ్ ఒకటే పద్మశేషాద్రిలో ఫోర్త్ వరకు అతను షిఫ్ట్ అయిపోయాడు ఊటీకి షిఫ్ట్ పద్మశేషాద్రి స్కూల్లో కలిసి ఫోర్త్ క్లాస్ వరకు కలిసి చదువుకున్నాం ఐ థింక్ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఇయర్స్ కలిసి అనుకున్నాం త్రీ ఇయర్స్ కలిసి చదువుకున్నాం ఓకే ఫోర్త్ తర్వాత అతను ఊటీకి వెళ్ళిపోయాడు దాని తర్వాత హైదరాబాద్లోనే కలవడం తర్వాత అంతే అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కలుసుకున్నారు గ్యాప్ ఎంత వచ్చింది అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్త్ టెన్త్ సిక్స్ ఇయర్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కాదు బట్ తేజ్ నాకు ఉంటారా ఇప్పటికి అట్లా ఉందా ఉంటుంది చరణ్ నేను అంటే తేజ్ నేను అంత క్లోజ్ కాదు ఓకే బట్ ఫ్రెండ్ కలిసినప్పుడు మానే మాట్లాడుకుంటాం అన్ని అంతే అంతే బట్ తేజ్ చరణ్ అటు వెళ్ళిపోయాక తేజ్ పరిచయాడు అదే ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ ప్రాంతంలో సో అది కంటిన్యూ అయింది చరణ్ ప్లేస్ తో తను వచ్చాడు అనమాట అంతే అలాగే అనుకోవచ్చు అంటే ఆ చిన్నప్పుడు ఇద్దరు కలిసి ఆడుకోవటం అట్లా ఉండేదా చరణ్ మీ ఫ్రెండ్ మీ గురించి చెప్పండి తేజ్ తేజ్ మీ మీ ఫ్రెండ్ బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు ఆ టైంలో తేజ్కి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు నాన్నగారు కూడా మాట్లాడారు అబ్బాయి నవీన్ అను ఇద్దరు మంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ నడుపుతున్నాయి అది కూడా చెప్పాడు ఆయన కదా అదే వద్దు అనేసరికి మనం ఒకటి చేస్తే మళ్ళీ దాంట్లో ప్రాబ్లం అయింది అనుకోండి ఫస్ట్ ఫ్యామిలీలో రెడీగా ఉంటారు కదా ఎవరైనా మాయలే కాదు ఎవరు వీళ్ళైనా అంతే అది వద్దురా 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 అని చేస్తారు నీకు చెప్పానా లేదా అని చెప్పి స్టార్ట్ అవుతుంది అంతే ఫస్ట్ మొదలయ్యేది అదే కదా ఇది కొంచెం పెద్ద ఈ ఫిల్మ్ ఇది కాబట్టి అది మీడియా వరకు వచ్చింది లేకపోతే నాలుగు కోట్లలోనే ఉంటుంది అంతే సింపుల్ మీరు కూడా అంటే మీకెందుకు భయం కలిగి బైక్లు అమ్మేసి అమ్మేయటం అంటే ఇంకా ఒకటి అయిపోయాక ఇంకా అమ్మేద్దాం అంటే ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది కదా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఒక్క చిన్న తప్పు చేస్తారో ఇలా కోసేందో అని చూస్తుంటారు అదేదో అయ్యే ముందు నేనే సేల్కి పెట్టేశాను వాళ్ళు అనక ముందు మీరే పెట్టేశాను నైట్ నైట్ కి ఫోన్ చేసి ఇచ్చేసాను ఇంక వద్దు చాలు ఇంకా ఈ బైకింగ్ ఫేస్ ఎస్పెషల్లీ అదే ఒకటి అవుతేనే మనకు కూడా రియలైజ్ అవుతాం సేఫ్ గా ఉన్నప్పుడు అన్ని బాగుంటుంది సో అయ్యాక కరెక్ట్ కాదు అసలు వదిలేదు ఎందుకు అనవసరం రిస్క్ లేదు ఎందుకు లైఫ్ లోను వదిలేసా ఇంకా తను నెల రోజులు ఆల్మోస్ట్ ఉంటాడా ఉండడా అని ఒక రకమైన భయం అయితే లేదండి అది లైఫ్ థ్రెట్ ఏం లేదండి జస్ట్ ఆ షాక్ నుంచి కోరుకోవడానికి ఒక్కొక్కరు కొంత టైం పడుతుంది మాట కూడా రాకపోవడం బ్రెయిన్ షాక్ లోకి వెళ్తుంది కదండి ఫస్ట్ సడన్ గా ఇలా అయ్యేసరి ఉలికి పడతాం కదా ఒక్కొక్కరితో ఒక్కొక్కలా రెస్పాండ్ అవుద్ది ఒక్కొక్కరు బ్రెయిన్ కొన్ని ఫాస్ట్ కోరుకుంటూ కొంత టైం పడతాయి సో కొన్ని ఏమో మరి అది ఆ టైమ్ ఆ ఇంపాక్ట్ నాతో ఉన్న వ్యక్తి ఇలా అయింది అంటే అవును బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కలిసి రోజు అది ఇంకా ఒంటరికి ఉండేసరికి ఆ మూడు ఏంటో తెలియదు కదా అంతే అలాగే వెళ్ళిపోయింది అది కూడా మీకు ఎఫెక్ట్ అయిందా ఎఫెక్ట్ అవుద్ది అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుద్ది కదా అంటే పాపం ఎందుకు వాడికి అలాగే జరిగింది అనవసరం అది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఏదైనా జరిగిందని కొంచెం డిసప్పాయింట్ అవుతాం కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయిపోతాం మామూలుగా నాకు అంతే నేను వెళ్ళి కామ్ నా రూమ్ లోనే ఉన్నాను నేను రాలా ఇంకా బయటికి రాలా అప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ నాకే అర్థం ఇప్పుడు ఏం చేయగలుగుతాం దానికి ఏం చేయలేము కదా కోలుకోనే వరకు ఏం చేయడం మీడియాలోనే చూసి తెలిసిందా లేకపోతే మీడియా ఏం చూడలేదు అని లేదు నాకు ఫోన్ వచ్చింది నాకు మాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్కి అక్కడ నుంచి ఫోన్ వెళ్తే తనకు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఫోన్ వెళ్ళింది వాళ్ళు హాస్పిటల్ ఎత్తి పదన హాస్పిటల్ ఉన్నారని చెప్పేసరికి వాళ్ళు వచ్చారు నేను ఇప్పటికీ నాకు ఫోన్ వచ్చింది నేను వెళ్ళిపోయారు ఇవన్నీ ఫార్టీ మినిట్స్ జరిగింది ఫార్టీ మినిట్స్ పైన మేము వెళ్ళిపోయాం అట్ట హాస్పిటల్కి ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ అవర్ లో మీ ఇద్దరైనా ఉంది ఇంకెవరైనా ఉన్నారా లేదు కలిసి మీ ఇద్దరే
అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా రోజు కలుస్తారు అంత తిక్ ఇద్దరు ఇద్దరు బ్యాచిల్ లైఫ్ ని ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు బ్యాచిలర్ లైఫ్ అంటే మీరు మీరు అనుకున్నట్టు కాదు సినిమాలో చూపిస్తున్నట్టు అలా ఒక దుబాయ్లో ఒక షిప్ లో వేసి ఒక వంద మంది అమ్మాయిలు తెలియదు పురుషు షాంపిల్ అది బ్యాచిల్ లేదు నార్మల్ అందరికి ఒక రూపాయి ఎక్కువ ఉందంటే ఈడికి ఈడ అంతే ఈడు అది కామన్ చాలా ఫేమస్ కదండి మాకు ఫస్ట్ నేను ఇప్పటికీ ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాను మాకు అంత సీన్ లేదు మాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అమ్మాయిలతో మాట్లాడి మాట్లాడడం ఫ్రెండ్లీగా ఎంత మందితో అయినా మాట్లాడతాం ఇంకొక స్టెప్ వెళ్ళి ఆ డేట్ అడగడానికి కూడా మాకు చాలా భయం అది అదగ్గి దాని అంతగా వర్కౌట్ అవుతా వర్కౌట్ అవుతుంది సింపుల్ మాకు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి డేట్ ఎవరు చేయరండి డేట్ కి వెళ్ళకపోతే ఎవరన్నా ప్రాబ్లం ఉండాలి నాకు తెలిసి అట్లీస్ట్ ప్రాబ్లం ఉండాలి వాళ్ళకి నేను హ్యాపీగా డేట్ చేశాను నా లైఫ్ నాకు చాలా నేను కలవాల్సిన మనుషుల్ని కలిసి చేశా రిలేషన్షిప్స్ లో ఉన్నాను నాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు నేను కరెంట్లీ సింగిల్ గా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళంతా ఇండస్ట్రీలో సగం మంది ఉంటారండి ఎందుకంటే రేపు మేము మొహాలు చూసుకోవాలి మళ్ళీ తర్వాత కష్టం మళ్ళీ బెటర్ టు బి ఫ్రెండ్లీ బి పీపుల్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అంతే అంతవరకు ఆ డేట్స్ వరకు అంతే అది అంతే రిలేషన్షిప్ అంటే లేవి కూడా లాంగ్ టర్మ్ అట్లాంటి ఏం లేవు వెళ్ళాలనుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ వెళ్తానండి నేను ఎప్పుడు కావాల్సిందే లాంగ్ టర్మ్ చూస్తాను చూస్తారు బట్ వర్కౌట్ అవ్వద్దు దానికి మనం ఏం చేస్తాం అది చాలా అలా అయినాయి అలా అయినాయి అంతే నాకు నాకు ఇష్టం ప్లే బాయ్ గా ఉండాలని నాకు ఇష్టం సినిమాలో చూపించినట్టు మంచిగా ఇలా ఉంటే అమ్మాయిలు వచ్చేసి అంత ఈజీ కాదండి రియల్ లైఫ్ రకంగా మాట్లాడాలి దానికి ఒక రకంగా మాట్లాడాలి అంటే అలాంటి వాళ్ళు నేను చూస్తున్నాను నాకు చాలా మంది తెలుసు అది ఏంటంటే అబద్ధాలు ఎక్కువ చెప్పాలి మొత్తం లైఫ్ అంతా ప్రామిస్ చేయాలి వాళ్ళకి ఇదేదో వాళ్ళు అండర్స్టాండింగ్ మీద రాదు వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసేది పెళ్లిళ్ళు పెళ్లి వరకు చేసుకుంటాను లైఫ్ లాంగ్ అంటారు నెక్స్ట్ రోజు వీలేస్తారు అంతే దాంతో ఫోన్ లేస్తారు పెట్టరు ఓకే మాక్సిమం ప్లే బాయ్ చేసేది అది నేనైతే చూసింది నా సైడ్లో అయితే వాళ్ళని ప్లేయర్స్ అని ఒక పెద్ద బిరుదు కరెక్ట్ కాదు అది వాళ్ళు దే ఆర్ ఐ థింక్ దే ఆర్ వెరీ మెంటలీ డిస్టర్బ్ అండ్ ప్రాపర్ వాళ్ళు ఐ థింక్ దే షుడ్ బి చెక్ టు మన్స్ అండ్ అది చాలా ఇట్స్ అ వెరీ అది ఏమంటారు సోషోపాత్ బిహేవియర్ అది సో విచ్ అందుకే చాలా మంది మెంటల్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతారు అంటే అంటే నేను ఓన్లీ అబ్బాయిలు కూడా అంటలా అలాంటి మెంటాలిటీ ఈవెన్ అమ్మాయిలు కూడా ఉంది అబ్బాయిని వాడుకోవడం అంతవరకు ప్రామిస్ చేయడం అంత చీట్ చేయడం ఇది కామన్ అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు ఈక్వల్ గా చేస్తారు అంటే మీ విషయంలో జరిగిందా చీట్ చేయడం చీట్ చేయడం అయితే నా విషయంలో జరగలేదండి మ్యూచువల్ గానే జరిగింది మ్యూచువల్ గానే ఎప్పుడు జరుగుతాయి అంటే మీరు హర్ట్ అయిన ఉండదండి అంటే వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అని హర్ట్ హర్ట్ అవ్వదు ఎవరికైనా జరుగుతుంది ఇద్దరు ఒకరు ఇద్దరు ఇంట్లో ఉన్నారంటే ఎవరు పీస్ఫుల్ గా ఉండలేరు ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషి ఉన్నాడు ఒక మనిషి ఒంటరిగా ఉన్నా కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత వాడేవాడిని కొట్టుకుంటాడే ఒక తెలిసి ఎవడు ఏ మనిషి హ్యాపీగా ఉండలేడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదో ఒక వాదన వస్తుంది ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ ఎందుకంటే ఇద్దరు ఉండి ఉండి చిరాకు వచ్చి తిట్టుకుంటారు అది చావు రిలేషన్షిప్ బట్ అక్కడ విడిపోయేటప్పుడు మళ్ళీ విడిపో వాళ్ళు లేకుండా ఉండలేరు అని అంటేనే మళ్ళీ స్టిక్ అవుద్ది రిలేషన్షిప్ సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ గొడవలు వచ్చినప్పుడు ఎంత దగ్గర ఉంటాను దాన్ని బట్టే ఉంటుంది రిలేషన్షిప్ లైఫ్ లాంగ్ గా కాదని సో ఆ టెస్ట్ అది స్టాండ్ అవ్వలేదు నాకు ఇప్పటి వరకు సో అది అవుతే నేను చెప్పాలంటే నేను అలాగ నేను ఎడిటింగ్ డేస్ నుంచి నాకు ఎడిటింగ్ టైం నుంచి నాకు లేరండి ఎందుకంటే నాకు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఈ టైమ్ లో అంతా ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు కానీ నాకు నా మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది కాదు నాకు ఎందుకు పడతారు ఓకే మనం ఇంకా వాళ్ళగా వచ్చి మనకు చెప్పాలి నాకు చెప్పడానికి రెండు మూడు సార్లు చెప్పినప్పుడు రిజెక్ట్ అయింది ఏట అయినప్పుడు భయం ఇంకోసారి అడగాలంటే ఎందుకు మళ్ళీ అనిపించుకోవడం ఒకళ్ళతో అది ఒక ఎంబారాస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది అయ్యో లేదనే సరిగ్గా ఒక రిజెక్టెడ్ ఫీలింగ్ ఆ రిజెక్షన్ అనేది కొంచెం చాలా కష్టపడేవాడిని తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది రిజెక్షన్ బట్ అప్పుడైతే చాలా కష్టపడేవాడిని సో ఎక్కువ అడిగేవాడిని కాదు ఎయిటింగ్ వచ్చేసరికి నాకు స్కోప్ దొరకలేదండి సగం టైం సంపాదించడం ఇది 
వర్క్ దీంట్లో ఉండిపోయాను అప్పటికి లావ్ అయింది వర్క్ మోడ్ లోనే ఉండేవాడు ఎక్కువ బాగా లావ్ అయిపోయి అప్పుడు దీనికన్నా లావ్ ఉండేవాడు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ మంత్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉండేవాడు ఏ అమ్మాయిని వెళ్ళి అడుగుతాం వెళ్ళి మేము డేట్ చేస్తాం చెప్పుతో పడతారని ఒక ఫీలింగ్ ఉండే అండర్ కాన్ఫిడెంట్ ఉండేవాడు సో నేనుగా అంత స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ మై థర్టీస్ ఓన్లీ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ పీపుల్ ఓకే అంటే హీరో అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం ఉందర దాన్ని ఏం తెలుసుకుంటారు ఇప్పుడు ఓకే నాలుగురు ఐదుగురు ఆరుగురు ఏడుగురు ట్రై చేసి అయ్యి ఉండొచ్చు రిలేషన్షిప్స్ నేను అసలు నువ్వు మీరు ఏదో ఇంకా ఇంకా నేను కొంతమంది చెప్తానండి కావంటే వాళ్ళు వాళ్ళు గ్రేట్ స్టోరీస్ ఉంటుంది నాదంతా బోరింగ్ స్టోరీస్ పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ ఉండవు నాది లవ్ స్టోరీస్ ఎందుకంటే నా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ కెరియర్ గురించి ఉంటుంది సో మన సింపుల్గా ఉంటుంది ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా వెకెన్స్ ఎక్స్ట్ తర్వాత మొదలు పెడితే ఇంత మళ్ళీ అంటే చెప్పాలంటే ఇంత తక్కువ టైంలోనే మరి ఆరుగురు ఏడుగురు అంటే అన్ని తాచాలి వర్కౌట్ అవ్వలేదు కొన్ని వన్ మంత్ లో వర్కౌట్ అవ్వదు కొన్ని వన్ వీక్ లో వర్కౌట్ అవ్వదు కొన్ని సెకండ్ డేకే గొడవలు అయిపోతాయి సో ఫస్ట్ నాకు అర్థం ఎందుకంటే నేను ఎయిటీన్ నైన్టీన్ నుంచి డేట్ చేసి నాకు ఒక అలౌట్ ఇప్పుడు డేట్ లో ఫస్ట్ వచ్చిన కొన్ని కాంప్రమైజ్లు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ గా నాకు చాలా అలవాటు అయిపోయింది నా సొంతంగా ఉండడం నా ప్రకారం నేను ఉండడం అలవాటు అయిపోయింది అండి సో కొంతమందికి మాడిఫై చేయాలంటే కష్టం ఉండదు దాంతో అర్థం చేయదు ఓకే కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి ఎంతవరకు కాంప్రమైజ్ ఒక్కొక్కసారి కాంప్రమైజ్ అయిపోయి లైఫ్ మొత్తం మారిపోయింది మొత్తం మనిషినే మారిపోయింది దాంతో అది కుదరదు అంటే మీరు ఎలా మామూలుగా సహజంగా మీరు సర్దుకుపోయే మనస్తత్వం ఉంటుందా లేకపోతే ఒకప్పుడు సర్దుకుపోయేవాడి అండి దాంతో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత అసలు కాంప్రమైజ్ అయ్యేవాడి కాదు సర్దుకుపోయి చాలా మంది అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి అస్సలు కాంప్రమైజ్ అయ్యాడు అది నడిచేది కాదు అది కూడా సో ఇప్పుడు ఒక బ్యాలెన్స్కి వచ్చాడు ఇప్పుడు అది ఎలా వర్క్అట్ అవుతుందో తెలియదు సో ఇప్పుడు తేజ విషయంకి వస్తే తను బయటకు వచ్చాడు దాని నుంచి తర్వాత విరూపాక్షతోటి పెద్ద హిట్ కొట్టేశాడు సో మీరు ఎంత త్వరగా తను కోలుకొని అంటే కోలుకున్న తర్వాత త్వరగానే అతను పెద్ద హిట్ కొట్టడం మామూలు కూర్చొని బాధలు మాట్లాడుకున్నా ఒక్కొక్కసారి మంచిగా ఇలా అరే ఇది ఇది కలెక్షన్స్ ఈ రోజు మన ఇది ఇంత అవుతుంది హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం ఇప్పటికే సేమ్ అదే కంటిన్యూ అవుతుంది మీ ఇద్దరి మధ్య కలవటం రోజు ఎప్పుడు కంటిన్యూ అవుద్దండి ఎప్పుడు మీకు అదేదో కొత్తగా మొన్న స్టార్ట్ అవ్వలేదు అది ఎప్పటి నుంచి ముప్పై ఏళ్ళకి జరుగుతుంది మాది ఓకే మా థర్టీ ఇయర్స్ బాగుంటు కాదు మీకు అరే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి అది ఎవ్రీడే మాట్లాడుకుంటాం అది ఎవ్రీడే ఉంటుంది అంటే మామూలుగా అండి మామూలు మనుషులు ఎలా మాట్లాడుకుంటారు అలాగే మాట్లాడుకుంటాం మేము స్పెషల్ గేమ్ కొత్తగా మాట్లాడము ఏదో ఇలా ఉంటే ఏదైనా చెప్తే ఓకే ఈ జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఉంటుంది లేకపోతే అన్ని కరెక్ట్గా ఉంటే ఓకే ఓకే అదే మనకు అన్ని తెలియదు కదా అదే సో అది కూడా ఒక ప్రిన్సిపల్ అందరికీ మనకి ఏదో చెప్పాలి అడ్వైస్ కాబట్టి చెప్పకూడదు కదా సో ఒకళ్ళు కాన్ఫిడెంట్ ఒక ఇప్పుడు కొంచెం కొన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అవుతే నాకు నచ్చదు అవి సూపర్ ఇప్పుడు హిట్లు అవుతాయి ఇప్పుడు నేను ఒక సినిమా చేయొద్దు అని అనడం నా ఇది కాదు కదా ప్రాబ్లం ఇవ్వట్లే సో అందుకు అలా ఎవరు ఇంటర్ఫియర్ అవ్వరండి సార్ చేశాక వాళ్ళుగా హెల్ప్ అడిగితే ఒక ఒపీనియన్ ఇస్తాం అంటే డిసైడ్ చేసేది వాళ్ళే అల్టిమేట్లీ సో అంతవరకు ఇట్స్ మోర్ కాంప్లెక్స్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఇంకా ఫ్యామిలీ లాగా అయిపోద్ది ఫ్రెండ్స్ కాదు ఇంకా అది ఎలాగంటే ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగే ఉంటుంది సొంత బ్రదర్తో ఎలా మాట్లాడతాం ఆ ఇది అంతే ఉంటుంది బట్ అట్ అ పాయింట్ ఆల్సో ఇంతకుముందు చాలా పాజిటివ్గా ఉండేవాడిని వాడి మీద వాడు ఏమైనా డిఫరెంట్ చేస్తే కాపు అంటే తెలుసు ఎదుగుతుంటారు కదా ఎదుగుతున్నప్పుడు కొంచెం డిసిషన్స్ తప్పు తీసుకుంటాడే అని అనిపించేది వయసు పరంగా చూస్తే మీరు తనకంటే కొంచెం పెద్దవాడు పెద్దవాడిని టూ ఇయర్స్ పెద్దవాడిని సో అది ఉండేది ఆ ఎల్డర్ బ్రదర్ సిండ్రోమ్ ఉండేది ఓకే సో దాంతో కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను అది నేను వదులుకున్నా ఇంకా అనవసరం నా ఎనర్జీ వేస్తూ అతనికి ఏం ఉపయోగం లేదు ఆ అంటే యూ హ్యావ్ టు లెట్ గో ఒక పాయింట్ వరకు ఏదో చెప్పచ్చు దాని తర్వాత అనవసరంగా మనం వెళ్ళి ఉచిత సలహాలు ఇచ్చి ఇలా ఉండాలి అండ మనమే కోరుకోవాలి లైఫ్ లో ఇంకోళ్ళకి ఎందుకు చేయాలి అది సో ఈ ట్రావెల్ ప్రాసెస్ లో అన్ని మార్కొంటూ మార్కొంటూ ఇప్పుడు ఈజ్ అన్ అడల్ట్ అతను లైఫ్ అతను చూసుకుంటాడు ప్రాబ్లం ట్రబుల్ ఉంటే మేము ఉన్నాం ఆల్రెడీ ఆల్వేస్ ఫ్రెండ్స్ ఆ దేర్ ట్రబుల్ షూటర్స్ ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటారు ఎవరికైనా ఉంటారు ఇప్పుడు మీకు ఉండరా ఎవరు ఒకళ్ళు ఉంటారు కదా ప్రభావం సో ఒక ఫోన్ చేస్తారు కదా మీకు సంబంధించి నానం చనిపోయిన తర్వాత ట్రబుల్
వాళ్ళు నేను బాధ పెట్టినా నేను చెప్పాను కదా వాళ్ళు దగ్గర చెప్పండి ఏం షేర్ చేసుకుని అయినా మంచి న్యూస్ ఉంటే చెప్తా ఓకే ఇప్పుడు అందరూ వాళ్ళు హెల్డర్స్ అయిపోయారు దే నీడ్ అ వెరీ పీస్ఫుల్ లైఫ్ సో ఇప్పుడు స్ట్రెస్ తీసుకునేది రాదు నేను నేను తీసుకోగలుగుతా తీసుకుంటా అంతే నేను ప్రాబ్లమ్ ముసలాడు అయిపోయాక నేను ఇక్కడ ఎక్కడో మంచి పొలం చూసుకొని ఓ చిన్న కాటేజ్ పెట్టుకుని ఏసీ టీవీ పెట్టుకుని ఉంటా అంతే నాకు ఇష్టం అంటే ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇంకా రిలాక్స్ ఇంకా వరల్డ్ తో కట్ అయిపోవాలి ఒక గార్డెన్ లాగా ఉండాలి ఒక తోటలాగా ఉండాలని ఇంకా అనుకుంటున్నా చూద్దాం అది ఇండియాలోనో బయట ఎక్కడో తెలియదు 